Good morning, India. Monday to Friday, back to back classes. Live from the studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाई फाई स्टडी टू पॉइंट जीरो चैनल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई फाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्रीकाल आदाब सबको जय हिंद वंदे मातरम जो भी हमारे प्यारे से साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो नहीं स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और लैपटॉप की स्क्रीन पर इंग्लिश की वो कैप की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास को देख रहे हैं आपको बताएं कि इस क्लास की वैल्यू क्या है पिछले जो भी एग्ज़ाम्स हुए अगस्त के बाद के जो भी एग्ज़ाम्स हुए एम टी में भी कुछ क्वेश्चन आए लेकिन जो हमने फोकस करना स्टार्ट किया वो कैप की क्लास पे वो अगस्त के बाद किया फिर अगस्त के बाद जो भी एग्जाम्स हुए उनमें जो मोस्टली वो कैप के क्वेश्चन पूछे गए वो अपनी इसी क्लास से पूछे गए और इसी वजह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होता है मेरा और आप लोग भी इस क्लास पर ट्रस्ट कीजिए तो गुड मॉर्निंग सभी प्यारे से स्टूडेंट्स को और मनीष तोमर अमन पाठक मुकुल चौधरी मृत्युंजय अभिषेक दुबे आशीष दुबे अमन शर्मा पूजा राणा आकाश कुमार निर्मल कुमार मोहन विकास गुर्जर पूजा राणा गयानेन्द्र कुमार आशीष धुल और ढेर सारे प्यारे से स्टूडेंट एक बार इस सेशन को शेयर करिएगा और हम चलते हैं आज के धमाकेदार मोटिवेशन में मोटिवेशन है थोड़ा सा और बिखर जाऊँ मैंने यही ठानी है थोड़ा सा और बिखर जाऊँ मैंने यही ठानी है ए जिंदगी थोड़ा रुक मैंने अभी हार कहाँ मानी है मतलब अगर मुश्किलें आती हैं मुसीबतें आती हैं हम बिखर जाए तो हमने ठान लिया है कि हम बिखरेंगे टूटेंगे रुकेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे और यही बात हम जिंदगी से कह रहे हैं कि यह जिंदगी थोड़ा रुक अब मैंने अभी हार कहाँ मानी है तो याद रखिए कि जिंदगी में टूट जाओ बिखर जाओ फूट जाओ कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार मत मानो क्योंकि अगर खुद से हार गए तो ही दुनिया हराएगी और खुद से नहीं हारे तो दुनिया नहीं हरा सकती गुड मॉर्निंग और सभी प्यारे से स्टूडेंट को जो भी लेट से जुड़े हैं ये क्लास एसएससी एस स्टेनोग्राफर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एयर फोर्स एक्स और बाई ग्रुप नेवी डबल एएसएसआर और राजस्थान में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं चाहे हम पटवारी की बात करें दिल्ली के जो भी एग्जाम्स हैं डीएसएसबी या फिर डीआरडीओ की एग्जाम की बात करें या आने वाले समय में जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा आपके लिए और भी क्लासेस हैं ये दस बजे की क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है वो क्या आपके लिए सिर्फ एक क्लास देखो दस बजे की क्लास और किसी भी क्लास को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप देखते हो तो वो आपके लिए बोनस होगा आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो वो अच्छी बात होगी उसके बाद ये जो साढ़े दस बजे क्लास कराते हैं इसमें जो क्वेश्चन कराते हैं अल्टीमेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए शाम को जो ट्रिक्स बताते हैं साढ़े सात बजे कल हमने गोल ऑफ स्टूडेंट वाली ट्रिक बताई आज तराजू वाली ट्रिक बताने वाले तो उन ट्रिक्स के लिए शाम को साढ़े बजे और आठ बजे भी आपका एक प्रैक्टिस सेसन होता है ये रहा आपके सामने पहला वर्ड कल मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं दिए थे वजह खास थी क्योंकि वो आपको तैयार करने थे आज का वर्ड है एसीडुअस <coughs> कौन सा वर्ड है असीडुअस असीडुअस की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एजेक्टिव इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है परिश्रमी मेहनती मीनिंग क्या होता है परिश्रमी या मेहनती सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है डेलीजेंट और लेबोरियस एंटोनिम की बात करें तो लिथार्जिक और लेजी जिसे हम कह सकते हैं आलसी क्योंकि परिश्रमी का अपोजिट क्या हो जाएगा आलसी हो जाएगा ट्रिक हमने बना रखी है अस्सी डोर अकेले ओपन करने वाला परिश्रमी होता अस्सी दरवाजे किसी को ओपन करने हो अस्सी दरवाजे किसी को ओपन करने हो तो वो इंसान भैया परिश्रमी तो हो गई मेहनती तो हो गई तो देखो यूसेज क्या है हिज एडुडिशन कम्स फ्रॉम हिज अस्सी डूअर्स स्टडी ठीक है बात करते हैं वर्ड नंबर टू की वर्ड नंबर टू आपके सामने स्टटर कौन सा वर्ड है स्टटर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या होता है वॉप मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है हकलाना रुक रुक के बोलना जिसे हम लोग स्टैमर भी कह सकते हैं स्पटर भी कह सकते हैं एंटोनिम कंटिन्यू और आर्टिकुलेट हो जाएगा मतलब किसी भी काम को अच्छे से करने वाला ट्रिक क्या हुआ 
स्टार्टर को स्टेटर बोलने वाला इंसान हक लाता है मान लीजिए कि स्टार्टर वर्ड हो कौन सा वर्ड हो स्टार्टर लेकिन उस स्टार्टर वर्ड को कोई स्टेटर बोल रहा हो क्या बोल रहा हो स्टेटर इसका मतलब कि उसको ठीक से बोलना नहीं आता रुक रुक के बोल रहा तो वो हम कह सकते हैं कि वो हक लाने वाला पर्सन है यूसेज अगर देखें तो ही एज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ही स्टेटर्स अ लॉट वाइल टाकिंग तो देखिए लोगों में जो लोग हकला के बोलते हैं रुक रुक के बोलते हैं तो उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है उनको लगता है कहीं किसी के सामने अगर हमने बोल दिया और लोग हंसने लगे तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है बात करते हैं वर्ड नंबर थ्री की वर्ड नंबर थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और वर्ड है सिवलर्स कौन सा वर्ड है सिवलर्स अगर हम सिव लरस बर्ड की बात करें तो ओ यू एस आया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइन करना हमने आपको शाम को साढ़े सात बजे की क्लास में बताया हुआ है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया ओ यू एस आता है तो मोस्टली एजेक्टिव होता है मीनिंग मीनिंग होता है शिस्ट जो बहुत संस्कारी हो अच्छा हो अच्छा व्यवहार करता हो सिनोनिम क्या हो जाएगा वेनिवोलेंट हो जाएगा कार्टियस कर सकते हैं गैलेंट भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा एंटोनिम की बात करें तो कावर्डली इसका एंटोनिम हो जाएगा अनसेवरलेस भी कर सकते हैं मतलब असिस्ट कह सकते हैं अशभ्य कह सकते हैं क्या कह सकते हैं अशभ्य अब देखो जैसे आज तो मंगलवार है आज हनुमान जी का वार है लेकिन कल सोमवार था जो कि आपका भगवान शिव का वार था तो देखो शिवालय मतलब जहाँ पर शिव मंदिर होता है उसे कहते हैं शिवालय शिवालय में रस बांटने वाला इंसान शिवलर्स होता है मतलब शिष्ट होता है शिवालय में कोई चीज़ दान कर रहे हो तो भैया आप संस्कारी हो तो वी शुड बी सिवलर्स और हम सभी को भी सिवलर्स होना चाहिए मतलब संस्कारी होना चाहिए जो भी प्यारे से स्टूडेंट मेरे सेशन को देख रहे हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें लवली अशन गुप्ता पंकज ठाकुर भारत प्रजापति रोशनी खंडाटे सिबली गौड सौरभ यादव आकाश विनोद वर्मा शिखा पाल सभी प्यारे से स्टूडेंट से गुजारिश है कि एक बार इस सेशन को डेवलप कर दें मतलब शेयर कर लें तो और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके पढ़ सके और वो कैप की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे दूर कर सके बात करते हैं अगले वर्ड की अगला वर्ड आपके सामने है थॉट कौन सा वर्ड है थॉट और थॉट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है वो मीनिंग इसका क्या होता है बिफल किसी चीज में असफल हो जाना किसी चीज में अनसक्सेसफुल होना सिनोनिम आपका अपोज हो जाएगा इम्पीड भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं शर्कम वेंट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट और डिलाइट मतलब खुशी सफल भी कह सकते हैं खुशी भी कह सकते हैं और इसकी ट्रिक हमने क्यों नहीं लिखी क्योंकि इसकी ट्रिक होगी होमवर्क क्योंकि आप लोग कहते हो सर मेरा नाम लीजिए मेरा नाम लीजिए आपको कमेंट बॉक्स में जा कर के इसकी ट्रिक इसका सिनोनिम इसका एंटोनिम इसका जो सेंटेंस में यूज़ है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे कि कल की क्लास में हम आपका नाम दिखा सकें आपके शहर का नाम दिखा सकें यूसेज क्या है आर हॉलीडे प्लान्स बर थॉर्टेड बाय द बस ड्राइवर्स स्ट्राइक डेली मैं क्लास के लास्ट में नाम दिखाता हूँ आप लोग पहले ही भाग लेते हो आज दिखाऊंगा ही नहीं क्योंकि लास्ट तक रुकोगे तभी काम करेंगे एक्चुअली क्या है कि मैं आपका नाम लेकर आता हूँ मैं देखता हूँ जिसका मैं नाम लेकर आता हूँ वो तो लास्ट तक रुकते ही नहीं है वो पहले ही निकल लेते हैं तो ऐसे नाम दिखाने से मतलब क्या है नाम लेने के लिए आप चिल्लाते हो मैं दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में हमेशा के लिए आपका नाम सेट कर रहा हूँ आप लोग निकल लेते हो लास्ट तक रुकोगे नाम लेंगे नहीं रुकोगे नहीं लेंगे नाम सिंपल सा फंडा चलिए जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस का कोर्स नहीं खरीदा है डब्ल्यू आई एफ आई डी ई एफ एन सी रेफरल कोड का यूज़ करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो वाईफाई स्टडी के जो एजुकेटर्स हैं उसने उन्होंने अपने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में सारे कोर्सेज आपके सामने होंगे जिसमें इंग्लिश का ऑलरेडी चल रहा है आप क्रैश कोर्स और प्रीवियस और जो मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन है और मॉक टेस्ट लाने की बारी है इंग्लिश में मैथ्स फिजिक्स रीजनिंग और जी का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको टेन डिस्काउंट के साथ साथ कई सारे एजुकेटर्स का गाइडेंस भी मिलेगा बात करते हैं अगले वर्ड की वर्ड नंबर फाइव परस्प्यूकिटी परस्प्यूकिटी का मतलब होता है स्पष्टता मतलब कोई चीज क्लियर हो सिनोनिम ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा पल्पेबिलिटी हो जाएगा एंटोनिम की बात करें तो इंप्रेशन और एम्बिग्यूटी हो जाएगा इसका एंटोनिम मतलब स्पष्टता का एंटोनिम क्या होगा अस्पष्टता स्पष्टता का एंटोनिम क्या होगा अस्पष्टता तो देखिए अगर हम बात करें ट्रिक की तो पर्स में खुद को क्यूटी पाई देख उसने अपना फेस स्पष्ट किया मतलब आ, देखा है मैंने गर्ल्स के पर्स में छोटा सा मिरर भी लगा होता है 
गर्ल्स के पर्स में छोटा सा मिरर भी लगा होता है और वो लोग धीरे से पर्स खोल के अपना फेस देख लेती हैं उन्होंने देखा भैया क्यूट तो सब होते ही हैं लड़का हो या लड़की हो सर्दियों में लोग नहीं नहाते हैं तब भी क्यूट लगते हैं मेरी तरह ठीक है तो क्यूटी पाई देख उसने अपना फेस स्पर्श कर लिया हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ यूसेज क्या हो गया लैक ऑफ पर्स प्यूटी मेड हिज स्पीच कन्फ्यूजिंग बात करते हैं इडियम्स ऑफ द डे की तो इडियम्स ऑफ द डे आपके सामने वियर द पाम और वियर द पाम का मतलब क्या है टू विन जीतना ट्रिक क्या हुआ वियर को पाम मारकर उसने अपनी जीत पक्की की कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को मार देते कूट देते चल ऐसे पाम मतलब हथेली मार दिया और हथेली जब ऐसे मार दी तो वो चला जाता है उधर अच्छा पिछले वाले वर्ड का हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताया था क्या पिछले वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताया था तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा मैंने ध्यान नहीं दिया था सॉरी अबाउट डेट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नाउन हो जाएगा तो किसी को पाम मारकर हथेली मारकर अपनी जीत पक्की की देखा है आपने देखा होगा जो लोग कुश्ती लड़ते हैं ना वो अपनी पाम को अपनी थाई पर मारते हैं वो लोग अपनी पाम को थाई पर मारते हैं कब जब वो जीत जाते हैं शिखर धवन को भी आपने ऐसा करते हुए कई बार देखा होगा कि जब जीत जाते तो अपना हाथ ऐसे ले जाके और थाई पर मारते हैं मतलब वियर को पाम मारकर उसने अपनी जीत पक्की की तो द होस्ट टीम वोर द पाम अच्छा वर्ड है अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है कीप योर विग ऑन कीप योर विग ऑन और इसका मतलब होता है काम डाउन शांत हो जाना ठंडे हो जाना ज्यादा उछल कूद ना करना तो जैसे ही उसने अपनी विग ऑन की उसका कलर डाउन हो गया अब भैया सिंपल सी बात है जैसे मेरे बाल हैं थोड़े से कम है आगे से माथा चौड़ा है तो बाल कम लगते हैं थोड़े से बाकी हैं तो ठीक ठाक जैसे होने चाहिए लेकिन अगर ये बाल झड़ गए तो हमें अगर बालों का शौक है तो हम विग लगाएंगे और कहीं पर अगर विग हमारी गिर गई उतर गई लोगों को पता चल गया अरे इनके तो नकली बाल हैं तो क्या हो जाएगा एकदम चेहरे का रंग उड़ जाएगा कलर डाउन हो जाएगा चेहरे का रंग क्या हो जाएगा उड़ जाएगा कहते ना क्यों तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों आ रही हैं तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है जब कुछ गलत हो जाता है सरप्राइज सरप्राइजिंगली कुछ गलत हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में कलर डाउन हो जाता है तो कीप योर विग ऑन मतलब काम डाउन होना तो यूसेज क्या हो गया कीप योर विग ऑन योर कार इज नॉट बैडली डैमेज मतलब परेशान मत हो काम डाउन रहो शांत रहो आपकी कार ज्यादा डैमेज नहीं हो कभी कभी क्या होता है कि आपस में दो चीजें टकरा जाती हैं गाड़ियां टकरा गई एक निकलता है तूने ऐसे किया कैसे दूसरा कहता है यार चुप रहो ज्यादा नहीं टूटी है जो टूटी मैं पैसे दे के आपकी सही करा दूंगा फिर वो शांत हो जाता है नेक्स्ट अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड आपके सामने दिया गया है विशेष सर्कल और ये होता है अनप्लेजेंट सिचुएशन विशेष सर्कल क्या होता है अनप्लेजेंट सिचुएशन अनप्लेजेंट सिचुएशन का मतलब क्या है जो अशुभ घटनाएं हो जाती हैं अशुभ संकेत मिलते हैं किसी चीज से तो ट्रिक क्या है बिसेले सांपों के सर्कल ने उसे अनप्लेजेंट फील किया भैया आस पास ढेर सारे सांप आ जाए बिसेले सांप आ जाए जो आपको काट खाने के लिए तैयार हो तो आपके लिए तो वो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाएगी ना अब देखो विशेष सर्किल ऐसा लग रहा है बिश के सांपों का सर्किल विशेष सर्किल से क्या लग रहा है बिश के सांपों का सर्किल तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या हो जाता है अनप्लेजेंट सिचुएशन तो देखो मेनी पीपल गेट कॉट इन अ विशेष सर्किल ऑफ डाइटिंग एंड वेट गेन कई सारे लोग ऐसे काम करते हैं वेट गेन करने के लिए भी मेहनत करते हैं और वेट कम करने के लिए भी मेहनत करते हैं तो सेशन आपको और वर्ड कैसे लग रहे हैं एक बार जल्दी से बता दीजिए एरर की क्लास साढ़े दस बजे अभी से कुछ मिनट बाद होगी ठीक है सेशन वर्ड आपको कैसे लग रहे हैं एक बार जल्दी से बताइए सेशन आपको कैसा लग रहा है एक बार बताइए वर्ड कैसे लग रहे हैं और अगर पसंद आया करे तो लाइक बटन पे प्रेस कर लिया करो अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको लगता है नहीं 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 सर मेहनत मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मत किया करो ठीक है अगर आपको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज किया करो ठीक है ओके ठीक है अच्छे लग रहे हैं ना चलिए तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस करिए और एक बार शेयर और करिए सेशन लास्ट टाइम पे पहुंच गया अंतिम समय पे पहुंच गया तो एक बार सेशन को शेयर कर लो और लाइक बटन पे प्रेस कर लो ठीक है मैं देख रहा हूँ लगभग 600 लोग देख रहे हैं और लाइक 200 भी नहीं है तो कर सकते हो लाइक अगर पसंद आ रहा है तो अगला वर्ड आपके सामने है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है एस में बहुत पूछा जाता है अपोस्टेट क्या है अपोस्टेट अ पर्सन हु चेंज हिज फेथ जो अपना विश्वास बदले जिसका विश्वास बदल जाए जो अपना फेथ चेंज करे तो ट्रिक क्या है आप स्टेट बदल के देखो शायद आपका फेथ बदल जाए लोगों को लगता है ना कि दिल्ली सेफ नहीं है महाराष्ट्र सेफ नहीं है तो आप अपना स्टेट बदल लो आप आंध्रा में रह लो 
ठीक है आंध्र प्रदेश आप केरला में चले जाओ आप यूपी में चले जाओ तो शायद आपको लगे कि आपका विश्वास बदल जाए यूसेज क्या है आफ्टर डिफीट इन द इलेक्शन ही हैज बिकम एन अपोस्टेट इलेक्शन में चुनाव में हार के बाद उसका विश्वास खत्म हो गया इलेक्शन सिस्टम पर या किसी और चीज पर उसका विश्वास खत्म हो गया बात करते हैं आज के अंतिम बॉर्ड की और अंतिम बॉर्ड आपके सामने है पिलफिरेज कौन सा है पिलफिरेज पिलफिरेज का हिंदी मीनिंग होता है चोरी करना द एक्शन ऑफ स्टीलिंग थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू जो छोटी छोटी कीमत वाली चीजें होती ना उनकी चोरी कर लेना जिसे हम हिंदी भाषा में चिंदी चोरी कहते हैं ट्रिक क्या हुआ पिलग्रिम ने फ्रिज से चोरी की पिलग्रिम कहते हैं तीर्थ यात्री को कोई तीर्थ यात्री भाई कहीं गया होगा उसने फ्रिज से कुछ निकाल लिया लोगों को लगा उसने चोरी की तो पिलग्रिम ने फ्रिज से चोरी की मतलब पिलफ्रेज इन द अर्ली डेज पिलफ्रेज बार एन एनोइंग एंड कॉस्टली प्रॉब्लम तो देखिए ये था आपका दस सेशन और देखो जो हम स्क्रीन पर आपके स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जो आपके नाम के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं तो प्लीज अपना मोटिवेशन लाइन भी लिख दिया करो जिससे कि हम आपके नाम के साथ वो मोटिवेशन भी दिखा सकें मैं चाहता हूं कि आप सब का नाम लू मैं चाहता हूं कि आप सब फेमस हो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने माँ बाप को ये दिखाएं और उन्हें खुशी हो कि उनका बेटा या उनकी बेटी आ, किसी तरह उनका नाम रोशन कर दे लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी कमेंट बॉक्स में जाना पड़ेगा वो कमेंट बॉक्स चाहे दस बजे की क्लास का हो साढ़े दस की क्लास का हो साढ़े सात की क्लास का हो आठ बजे की क्लास का हो वो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी चीजें लिखेंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी अगर आप एस का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो और अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप एस एग्जाम रेफरल कोड का यूज करके एस एग्जाम एस एस के किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए आप पढ़ सकते हो आप मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है इंग्लिश की ऑलरेडी चल रही है रीजनिंग की और जी की इंग्लिश की तो मैंने चार चार एस के लिए क्लासेस लगा रखी क्योंकि जो सबसे ज्यादा बच्चा आ रहा है वो अपनी क्लासेस में आ रहा है तो इस वजह से क्लासेस भी हमने ज्यादा कर रखी हैं बच्चों के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए तो आप इस रेफरल कोड का यूज करके वो चारों क्लासेस हमारी इंग्लिश की देख सकते हो बेसिक टू एडवांस एडवांस की क्लासेस हैं और बिल्कुल देसी क्लासेस मतलब बेसिक से पढ़ने वाली तो उसके लिए आप इन इस रेफरल कोड का यूज करेंगे तो सेशन आपको पसंद आयो एक बार लाइक करके बताइएगा और हाँ फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर किया करो मैं देखता हूँ लोग शेयर नहीं कर रहे हैं करिए शेयर आपके पास कुछ और शेयर करने को है वो अच्छी चीजें शेयर करिए बट क्लासेस को जरूर शेयर करो क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ बना सकता है साथ ही साथ अगर आपने अगर हमारे चैनल को वाईफाई स्टडी टू पॉइंट जीरो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहीं पर आपको ढेर सारी क्लासेस डिफेंस की एसएससी की और आगे आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स हैं उनकी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं तो हम मिलते हैं आपसे साढ़े दस बजे की क्लास में तब तक ख्याल रखिए पढ़ते रहिए मेहनत करिए जय हिंद वंदे मातरम